Hi friends, welcome to Sala EC Max. In this video class, we are going to talk about Unit 1 Algebra and Trigonometry. Le, lecture 14 is sum of the power of the roots of the equation. So, in this topic, we are going to in this video class. Le, so, in this video class, we are going the UGTRB examination prepared. TNPC examination prepared. So, we are going to talk about this. This is very useful. Arukon. So, this is the first thing we have to do. We have to do the unit first. So, we have to do the chapter in the chapter. So, we have to do mind map. So, we have to do the unit in the unit. So, we have to do the book in the unit. So, we have to do the chapter 1, chapter 2, chapter 3. So, we have to do the lecture 13. So, we have to do the lecture 14. Some of the power of the roots. So, in the topic, we will talk in the video class. If you are first time to channel, subscribe channel. If you are in the video, click on the notifications. Click on the bell icon. So, we will click on the so, daily updates. We will click on so, the Telegram group. We will click on the WhatsApp group. This is the link in the description. So, if you join the link, we will click on the daily update. So, we will put our website link in the description. We will put our website link in the description. We will put our student login in the link. So, we will put our username, mail ID, password in the description. So, we will put our free away on the video class. So, we will put our videos in the video. So, PGTRB videos, Polytechnic TRB videos, UGTRB videos. TNPC examination like conduct under in the videos group. So if all me pating ya bina videos lobby pathikla. Free test la pouring ya bina. PGTR bigum, PolyTR bigum. Unla common units or ten units ka na full test na madhu pati na free test na ma kurdur po. And the link la pati ni yena pani pathikla. So online le ni yonda attend pani pathikla. So in the others la pouring ya bina syllabus rogo. So na madhu pati na yena na examination ma conduct under anglo. So and the examination uta syllabus copy rogo. So and the syllabus sir ni ko pay download pani yena under the. Pula printer dari tu cikla, so ada yang mari sample material kudu turu pon, so anda ada sile patinga bina sample material rugo, so ada lopai ni kenapa ni kila bina, so anda sample material fulla ni download pon ni pat itu, so anda lopai full material kapi bina bina kula, so anda whatsapp number ni kena message pon ni bina, ada yang anda ni kau tu purchase pon ni kila, so ada yang mari anda ada sile patinga bina textbook kuda pdf kapi link kudu turu pon, so ada lopai tu anda lopai kena ni textbook bina mau anda pdf kapi la ni kenapa ni kila bina download pon ni kila. So, if you have any doubt about this, you can click on the WhatsApp icon and just click on the message. So, we have a car in the website. So, click on the WhatsApp button and click on the message. So, if you have any doubt about this, you can click on the message. Okay, what are we going to do in this class? Unit 1, Algebra and Trigonometry. Chapter 1, Theory of Equation. So, we will see this. So, in this lecture 14, sum of the powers of the roots. So, in the topic, we will talk about this video class. So, in the unit 1, algebra and trigonometry, we will talk about the total of 4 chapters. Chapter 1, we will talk about theory of equation. Chapter 2, we will talk about matrices. Chapter 3, we will talk about theory of numbers. Chapter 4, we will talk about trigonometry. So, in the 4 chapters, we will talk about this. So, in the first chapter, we will talk about in this video class, we will talk about the sum of the powers of the roots in lecture 14. So, we will talk about this video class. So, we will complete the lecture 13 in lecture 13. So, in that video class, you will talk about the order of the order. So, we will talk about the continuity. So, we will talk about the easy to understand. So, we will talk about the video class as we can talk about the starting line. So, we will talk about the unit in full. Okay, now we will talk about the chapter 1 theory of equation. So, we already know about polynomial equation, division algorithm, remainder and factor theorem, imaginary and irrational roots, relation between roots and coefficient, symmetric function of roots. So, we already complete this in lecture 13. So, in this video class, we will talk about the sum of the power of the roots. So, the sum of the power of the roots, we will talk about the first definition. That is called Newton's Theorem. So, we will apply the power of the roots to Newton's Theorem. That is based on the results. So, we will talk about this in the video class. So, we will talk about one topic. We will learn a unit. So, we will talk about the topics in the unit. So, we will prepare the examination. We will prepare the examination. We will prepare the examination. We will prepare the syllabus. 
இப்ப நம்ம யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனா இருக்கட்டும் இல்ல பிஜி டிஆர்பியா இருக்கட்டும் இல்ல பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனா இருக்கட்டும் இல்ல டிஎன்பிஎஸ்சில கண்டக்ட் பண்ற இந்த ஏஎஸ்ஐ எக்ஸாமினேஷன் எந்த எக்ஸாமினேஷனா இருந்தாலும் சோ இதோட சிலபஸ் காப்பி எல்லாமே நம்ம வெப்சைட்ல கொடுத்துருக்கிறோம் சோ அதுல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சிலபஸ் காப்பியை கையில எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு சோ இந்த டிஆர்பி ஆன்வல் பிளானர் நமக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஆன்வல் பிளானர் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த ஆல்வல் பிளானர் டீட்டெயிலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனல்ல நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் எந்தெந்த எக்ஸாமினேஷன் எந்தெந்த மந்த் நோட்டிபிகேஷன் வரப்போகுது எந்த மந்த்ல நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ எவ்வளவு வேகன்சி இருக்குது எல்லா டீட்டெயிலுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ கிளாஸ் பார்க்காத கூட அதை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிரும் ஸோ அப்ப நம்ம எந்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதுல உள்ள சிலபஸ் காப்பி அதுல உள்ள சிலபஸ் காப்பி எடுத்துட்டு டோட்டலா எத்தனை யூனிட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் நம்ம என்னென்ன நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்ற முதல்ல ஒரு மைண்ட் மேப் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஒன் அந்த யூனிட் ஒன்ல நம்ம வந்து என்னென்ன சாப்டர் இருக்கு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருப்போம் அந்த சாப்டர்ல என்னென்னலாம் சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருப்போம் அதுல ஒவ்வொரு டாபிக்கா எடுத்து நம்ம அதோட டெபினிஷன் அதோட ரிசல்ட்ஸ் அதோட புக் ஒர்க் அதோட கான்செப்ட் இதெல்லாம் நம்ம நடத்திட்டு அதை பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து நம்ம நடத்திட்டு அப்படியே ஒவ்வொரு டாபிக்கா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஒரு ஷெடியூல் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஷெடியூலை பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம எந்த எக்ஸாமினேஷன் இருந்தாலும் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் எந்த டவுட்டும் நமக்கு வராது ஸோ நம்ம பிளான் இல்லாமல் நம்ம வந்து படித்தோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டவுட் ஆகும் இந்த டாபிக் படிச்சோமா அந்த டாபிக் படித்தோமா எதிரிருந்து கொஷின் வருது ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம இந்த டாபிக் ஆர்டரா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கொஷினை நம்ம பார்த்து அட்டன் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு அப்செக்டிவ் டைப் கொஷினை பாக்குறோம் அப்படின்னா முதல்ல அந்த கொஷின் எந்த டாபிக்ல இருக்குதுன்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னால ஈஸியா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஸோ நம்மளால கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாயிரும் ஸோ அதனால நம்ம ஒரு அப்செக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் நம்ம அட்டன் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த கொஷினு எந்த டாபிக்ல வருதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குதுன்றதெல்லாம் முதல்ல நமக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம நடத்திட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த டாபிக்கை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த டாபிக்ல என்னென்ன ரிசல்ட் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியா ஜாபாக வந்துடும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா அந்த கொஸ்டினை நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நம்ம ஷெடியூல் கொடுத்துருப்போம் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கெல்லாம் நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் பிளஸ் யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனுக்குமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேட்ச்மே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஜூன் மந்த் வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அந்த யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் மந்த் நமக்கு வரும் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அந்த எக்ஸாமினேஷன் நமக்கு வந்து ஜூன் மந்த் வர வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேட்ச்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுல கொடுக்குற நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டன் பண்ணி பாக்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் ஸோ அதுல நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அதுல ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிஜி டிஆர்பிக்கும் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்குமே ஒரு டென் யூனிட்ஸ் காமன் யூனிட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீடியோ நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ கிளாஸ் பார்த்துட்டு நம்ம கொடுக்குற மெட்டீரியல் நீங்க வந்து பார்த்து படிச்சு அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே போதும் ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேட்ச்மே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆகஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் ஆகஸ்ட் மந்த் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆகஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த எக்ஸாமினேஷனோட டெஸ்ட் பேட்ச் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் பேட்ச்சுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போதைக்க
ஆர்த் பவர்ஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்ப சம்பாவ ஆர்த் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எஸ் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஷார்ட்டா இப்ப எஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆல்பா ஒன் பவர் ஆர் பிளஸ் ஆல்பா டூ பவர் ஆர் அடுத்து ஆல்பா த்ரீ பவர் ஆர் எக்ஸட்ரா ஆல்பா என் பவர் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ஆர்த் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இப்ப இதான் நம்ம ஷார்ட்டா அப்படி எடுத்துக்கோ நம்ம சோ அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல்பா ஒன் அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்குவோம் ஆல்பா ஒன் ஆல்பா டூ ஆல்பா த்ரீ பிளஸ் எக்ஸட்ரா ஆல்பா என் அதாவது எஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுப்போமா இதை ஆறுக்கு பதிலாக ஒன்னு போட்டோம்னா எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆல்பா ஒன் ஆல்பா டூ ஆல்பா த்ரீ எக்ஸட்ரா ஆல்பா என் இதை சம் ஆஃப் ஆல்பா ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதே மாதிரி நான் எஸ் டூ அப்படின்னு வருதுன்னா இங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சம் ஆஃப் ஆல்பா ஒன் ஸ்கொயராம் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா ஒன் பவர் டூ அப்படின்னு வந்துடும் அப்ப எனக்கு ஆல்பா ஒன் ஸ்கொயர் ஆல்பா டூ ஸ்கொயர் ஆல்பா த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா ஆல்பா என் ஸ்கொயர் என் ரூட்ஸ் வர்றதுனால என் என் திட்ட ரூட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இதே மாதிரி எனக்கு எஸ் டென் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்ப சம் ஆஃப் ஆல்பா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பவர் டென் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம் ஆல்ஃபா ஒன் பவர் டென் ஆல்ஃபா டூ பவர் டென் ஆல்ஃபா த்ரீ பவர் டென் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஆல்ஃபா என் பவர் டென் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம சம் ஆஃப் த ஆர்த் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மு எஸ்ஆர் அப்படின்றது ஸோ இதில் நம்ம ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டே போனோம்னா நமக்கு என்ன கொஸ்டினில் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் இப்ப இதுல எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப எனக்கு கியூபிக் ஈக்வேஷன் நம்ம எப்படி எடுப்போம் நம்ம ஏ எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி எக்ஸ் பிளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுப்போமா ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன் இப்ப இந்த கியூபிக் ஈக்வேஷனோட ரூட்ஸ் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கோ நம்ம ஆல்பா பீட்டா காமான்னு எடுப்போமா ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன் அப்படின்னா அதோட ரூட்ஸ் நம்ம எப்படி எடுப்போம் ஆல்பா பீட்டா காமா அப்படின்னு எடுப்போம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் ஒன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும் சம் ஆஃப் ஆல்பா ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா எஸ் டூ அப்படின்றது என்னது சம் ஆஃப் ஆல்பா ஸ்கொயர் அப்ப எனக்கு ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் காமா ஸ்கொயர் வரும் இப்ப இதே மாதிரி எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சம் ஆஃப் ஆல்பா கியூப் அப்படின்னா ஆல்பா கியூப் பீட்டா கியூப் பிளஸ் காமா கியூப்னு வருமா இப்ப இதே மாதிரி எனக்கு சம் ஆஃப் த சிக்ஸ்த் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அப்ப எஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல்பா பவர் சிக்ஸ் அப்ப ஆல்பா பவர் சிக்ஸ் பீட்டா பவர் சிக்ஸ் காமா பவர் சிக்ஸ் சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டு அதோட சம் ஆஃப் த கியூப் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க சம் ஆஃப் த சிக்ஸ்த் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா சம் ஆஃப் த லெவன்த் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்பாங்க அப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நமக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த சம் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன்ல சோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா சோ அதுல நியூட்டன்ஸ் தீரம் அப்படின்றத நம்ம ஒன்னு அப்ளை பண்ண போறோம் சோ அந்த நியூட்டன்ஸ் தீரத்துல நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போறோம் அதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷனோட கம்பைன் பண்ணி சோ அதுல இருந்து ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்ற அந்த ரிலேஷனை நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்ப்போம் ஓகே கவனிங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் தீரம் ஆன் த சம் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சோ அந்த சம் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நியூட்டன்ஸ் தீரத்தை எடுத்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போறோம் எப்படி இதுல இருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்றது தான் சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்பா ஒன் ஆல்பா டூ ஆல்பா த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஆல்பா என் பி த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் எக்ஸ் பவர் என் ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ பிள
இப்ப இதுல என் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் த ஈக்வேஷன் டிகிரி ஆஃப் த ஈக்வேஷன் கொடுத்திருக்கிற ஈக்வேஷனோட டிகிரிய என் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் ஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் நமக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க பாத்தீங்களா ரூட்ஸ் அதோட பவர் என்னவோ அதை தான் நம்ம ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்க போறோம் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சோ நம்ம வந்து கான்செப்ட நீங்க நல்லா கரெக்டா புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் கொஸ்டின் கேட்கிறப்ப ஈஸியா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணலாம் இப்ப இதுல நம்ம என்ன கான்செப்ட் பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பலினாவியல் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த ஈக்வேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து நான் ஆல்பா ஒன் ஆல்பா டூ ஆல்பா த்ரீ எக்ஸட்ரா ஆல்பா என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஆர்ன்றது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அதாவது கொடுத்திருக்கிற ஈக்வேஷனோட டிகிரி நமக்கு கண்டுபிடிக்கிற பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றப்ப பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும் டிகிரி வந்து அதிகமா இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன்ல நமக்கு ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப இதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஏ நாட் எஸ் ஆர் பிளஸ் ஏ ஒன் எஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஏ டூ எஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸட்ரா ஆர் ஏ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ இந்த ஈக்வேஷன் எடுத்துட்டு இதுல இந்த எஸ் ஆர் எஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ என்றது பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக பிளஸ் ஏ டூ எஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸட்ரா ஏ என் எஸ் ஆர் மைனஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுப்போம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையுமே ஞாபகம் செய்யுங்க ஒன்னு ஆர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னா என்ன எடுப்போம் ஆர் கிரேட்டர் தன் என்னன்னா என்ன எடுப்போம் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனை வச்சுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் இதுல இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் அதாவது நியூட்டன்ஸ் தீரத்தில் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ரூஃப் இதுல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் நமக்கு ப்ரூஃப்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ நமக்கு ஈக்வேஷன் இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் இதோட ரூட்ஸை நான் இந்த மாதிரி என் ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ எக்ஸட்ரா ஆல்ஃபா என் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இதோட கண்டிஷன் ஆர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குதா ஆர் கிரேட்டர் தன் என்ன இருக்குதான்னு மட்டும் பாருங்க அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் நமக்கு எழுத தெரிஞ்சா போதும் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலுமே ஈஸியா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே கவனிங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ரிசல்ட் பாக்குறோம் அப்படின்னா சோ இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பாத்திருப்போம் அதாவது ஆர்ன்றது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ரிசல்ட் எடுத்திருப்போம் ஏ நாட் எஸ் ஆர் பிளஸ் ஏ ஒன் எஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஏ டூ எஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸட்ரா ஆர் ஏ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பாத்திருப்போமா இப்ப இந்த ஈக்வேஷன்ல இருந்து நம்ம எப்படி எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறன்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்ப்போம் இப்ப நான் இதுல ஆர் ஈக்குவல் டு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா சோ ஒவ்வொன்னா கிடைக்கும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம் சோ நம்ம எஸ் ஆர் அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு பாத்திருப்போம் ஆர்த்து பவர் ஆஃப் த நமக்கு ரூட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பாத்திருப்போம் இப்ப நான் இதுல ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணனா ஏ நாட் எஸ் ஒன் பிளஸ் இப்ப இந்த டேம் வராது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ வந்துரும் எஸ் நாட்னு வந்துடும் இப்ப கடைசியா பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க எனக்கு ஆறுக்கு பதிலா ஒன் போட்டோம்னா ஒன் இன்ட்டு ஏ ஒன் கிடைக்கும் அப்ப ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருமா இப்ப இதுல இருந்து நான் எஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஏ ஒன் பை ஏ நாட் சோ இந்த ஏ நாட் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீன்றதெல்லாம் என்னது கான்ஸ்டன்ட் டம் நமக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்தாங்க அதுல இருந்து நம்பர் வரும் அதை அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எஸ் ஒன் கிடைச்சிரும் இப்ப இதே மாதிரி நான் ஆறுக்கு பதிலா டூ அப்ளை பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப எனக்கு இதுல ஆறுக்கு பதிலா டூ அப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும் ஏ நாட் எஸ் டூ பிளஸ் இங்க டூ அப்ளை பண்ணோம்னா ஏ ஒன் எஸ் ஒன் பிளஸ
எஸ் ஆர் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிற ஈக்வேஷனில் ஸோ இது வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுப்போம் இதே கிரேட்டர் தான் என்ன இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எடுப்போம் இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்ளமே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பவர்ஸில் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் மைனஸ் ஆர்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா கேன் பி கால்குலேட்டட் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட் எஸ் மைனஸ் ஆர் ஃபார் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் த சேம் ஆஸ் எஸ் ஆர் ஃபார் என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் அதாவது ஸோ நமக்கு கொஸ்டின்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எஸ் த்ரீ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சம்மேஷன் ஆல்ஃபா கியூபம் அப்போ ஆல்ஃபா கியூப் பீட்டா கியூப் பிளஸ் காமா கியூப் ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன் அப்படின்னா கொடுத்துக்கிறது ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு எடுப்போம் அப்போ எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆல்ஃபா கியூப்னா இந்த மாதிரி எடுப்போம் இதே இது எனக்கு ஒரு கியூபிக் ஈக்வேஷன்ல ஃபைண்ட் எஸ் மைனஸ் நைன் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப சம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பவர் மைனஸ் நைன் எடுப்போம் அப்ப நம்ம சம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பவர் மைனஸ் நைன் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பவர் மைனஸ் நைன் பீட்டா பவர் மைனஸ் நைன் காமா பவர் மைனஸ் நைன் இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க நெகட்டிவ் பவர்ஸ்ல வருது அப்ப இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் பவர்ஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னா சோ நமக்கு குடுத்திருக்கிற பங்கன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல எந்த ஈக்வேஷன் வருதோ அதுல எக்ஸுக்கு பதிலா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்து அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்பிளை பண்ணிட்டு வர்ற ஈக்வேஷனை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன தீரம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா லெட் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஆல்ஃபா என் வி த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் ஏ நாட் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஏ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒரு ஈக்வேஷனோட ரூட்ஸை வந்து நம்ம ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஆல்ஃபா என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் எனக்கு நெகட்டிவ் பவர்ஸில் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா லாக் ஆஃப் இங்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் பிளஸ் ஏ ஒன் பை ஏ நாட் ஒய் பிளஸ் ஏ டூ பை ஏ நாட் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா ஏ என் பை ஏ நாட் இன்டு ஒய் பவர் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ எஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ எஸ் த்ரீ ஒய் கியூப் இதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் எஸ் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸெட்ரான்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பவர்ஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எடுத்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இதை தான் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டாக கொடுத்துருப்போம் கராலரியில் இப்போ டு ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த நெகட்டிவ் இன்டகரல் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒரு ஈக்வேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சம் ஆஃப் த நெகட்டிவ் இன்டகரல் பவர்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்க இந்த மாதிரி எஸ் மைனஸ் ஆர் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்க பாசிட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அப்படியே டேரக்டாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ இதே நமக்கு நெகட்டிவ் பவர்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்ன அப்ளை பண்ணுங்க ஒன் பை ஒய்னு அப்ளை பண்ணுங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னென்னு எடுத்துக்கங்க ஒன் பை ஒய்னு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் பாசிட்டிவ் பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒய்னு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஈக்குவேஷன் எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் அப்படின்னா ஒய்க்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் இந்த கன்வெர்ட் ஆன ஈக்குவேஷன்ல இருந்து அப்படியே நம்ம வந்து கரஸ்பாண்டிங் பாசிட்டிவ் பவருக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆன்சரா இருக்கும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு வந்து நெகட்டிவ்ல கொடுத்துருக்கிறத பாசிட்டிவா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன எடுத்தா போதும் ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு எடுத்தா போதும் ஓகே நீங்க இப்ப இந்த சம் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த ரூட்ஸ்ல சோ நமக்கு மெயினா நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ இதுல மெயினா நமக்கு இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்ப எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கும் ஏ நாட் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா ஏ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ
plus a to s r minus 2 etc plus r a r equal to 0 second nama enna eduthukom appadina if r endradhu greater than n ah irundhuchu appadina so adu r endradhu greater than n ah irundhuchu appadina a not s r plus a 1 s r minus 1 plus a 2 s r minus 2 plus etc a n s r minus n equal to 0 ah eduthukom so indha rendu equation ah mattum nalla nyabo vechinga the end equation of China Pathinga Dina, number problem Putanga Dina, easy and among the earth is all Pono. If I don't have a basic and a canon a la Teriano Dina, question like every capanga Dina, sum of the cube of the roots of in capanga. For example, if in a question like a crown chinger, sum of the cube of the roots, sum of the cube of the roots of Dina, Namaina can be given, yes, three can be given. If a yes, three in the then a man under the go on, sum of alpha cube under the man. Now, for example, we have a cubic equation. Now, we have a cubic equation. We have a cubic equation. We have a roots of the cubic equation. We have roots of alpha, beta, gamma. We have a S3 equal to sum of alpha cube. Now, we have a value of alpha cube, beta cube, gamma cube. Now, we have a sum of the 11th cube of the roots of the roots. We have a sum of the 11th cube of the roots. So, a cubic equation, you can use a bi-quadratic equation, you can use a degree 5 or a degree 7 or a degree 7. But the sum of the 11th power of the roots, we can use S11. But what is the sum of alpha power 11th? Alpha power 11th, beta power 11th, gamma power 11th. We can use S11. But the sum of alpha power 11th is not the sum of alpha power 11th. So, how do you use the question? 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 sum of the 11th power of the roots என்ன கேப்போங்க அப்படின்னா find the value of S11 அப்படின் கேக்கலாம் இப்போ find the value of S6 அப்படின்னா என்ன அருத்தும் sum of alpha power 6 என்ன அருத்தும் sum of alpha power 6 அப்படின்னா நாம் கேண்ணா வரும் alpha power 6 beta power 6 gamma power 6 இது மாதிரியும் கேக்கலாம் இந்த மாறி குடுத்து find the value of கேட்டான்னா S6 என்ன அருத்தும் நம் So, nama, nama kita terancir kerana ini terendah, terendah result itu. Ini terendah result yang jawab oceh ingat. Ini dalam ini, satu question kita tengah bina. Ia perlu diadakan nama sal panono. R less than atau equal to yang ni rendah cina. Ia perlu peralat berita sal panah pono. R greater than yang ni rendah cina. Ia perlu nama peralat berita sal panah pono. Apa ini adalah nama one by one nama papa. So, ini dalam video class ini nama mana pada apa ini adalah sama ada power of the roots la basic definition yang mana. Adalah Newton's theorem. Nama ini apply pon rong. So ada base pani nama ini mana result. Abi ini adalah matenda nama ini video class la nama pato. So ini orang pati ingat ini nama ke inai class nama kondo pati na complete ayro. Next class la nama ini apa kerana abe na part one la problems based in sum of the power of the roots. Pada sum of the power of the roots la, apa ini nama kondo question kaya kapur angga. Inda question kaya tangga abe na Adalah ini Newton sirat da apply puni, nama apply kanan tu dia boro. Adalah ini rendu formula itu guru. Ah, unda R less than R equal to yang mana apa ni? R greater than yang mana apa ni? Apa ni? So ini rendu ini patinga apa ni? Problem tu apply nama apply puna boro. Apa ini? Adalah nama untuk patinga apa ni? So ini part one la sum of the power of the root sa base puni problem itu nama sal puna boro. So ini dulu lah untuk patinga apa ni? Nama pakai boro. Semua problem yang patinga ramu ramu mukjeh na. So ini topik patinga apa ni? Ini sum of the power of the root sa rendu Kantipan, apa itu pati na questions kepang. Ini tu kemunna di pati ni apa na? So, anda symmetric la, nama maximum sum of alpha power four, warik nama kena picture kepang. So, ini dah dila, apa itu pati ni apa na? Sum of alpha power ten, sum of alpha power eleven, ini dah madril la, kita tengah apa na? So, ini dah Newton sirat apply puni dah, nama itu kena picture mudiyo. So, matta nama itu algebra ke identity saya bici, nama lalai apa nama dia apa na? Kena picture mudiyo. Nama yer kena apa nama kena picture kepang. Poh na, ini dah apa itu pati ni apa na? Symmetric function apa itu roots la, apa itu pati ni apa na? Sum of alpha square. Sum of alpha cube, sum of alpha power 4. இது எல்லாத்தேமே பார்த்தீங்க அப்படினா, இந்த Newton சிரத்த அப்ப்பலைப் பண்ணி நாம் வந்து கண்டுப்பிடிக்கிலாம். So, நீங்கள் concept நல்லா புரிந்திட்டீங்க அப்படினா போதும். So, இந்த sum of the power of the rootsல, நாம் என்ன result, அந்த 2-2 result தான் அந்த Newton சிரத்தில பார்த்த, So, அந்த 2 result நீங்கள் நல்லா நாபோச்சீங்க, அதை base பண்ணி நாம் next classல எப்படி problem எடுத்து சால் பண்ண